Oto moja dojrzewalnia serów. Ten czerwony ser 6 miesięcy czekał na otwarcie. Dziś jest ten dzień. Zobaczcie jak go zrobiłem. 23 litry mleka prosto od krowy, którego nie pasteryzuję. Stanowi to ryzyko, że coś może pójść nie tak. Finalnie najprawdopodobniej będą w środku drobne, nieregularne dziurki. Bezpiecznie jest pasteryzować mleko. Instaluję termometr i podgrzewam do 37 stopni Celsjusza. To mój ser domowy. Nie musi się nazywać, więc mu nazwę nadawał nie będę. Serowarstwo nie jest trudne i możemy sobie robić sery takie, na jakie w danej chwili mamy ochotę. Albo fantazję. Przygotowuję około 2,3 g bakterii termofilnych. Rozsypuję je na powierzchni. Zostawiam na 2 minuty, a potem dokładnie mieszam. Po wymieszaniu zostawiam na 30 minut. Bakterie namnożą się i zrobią swoje. Utrzymuję 37 stopni Celsjusza. W tym czasie rozpuszczam w 50 ml przygotowanej wody 1 gram podpuszczki suchej. Po 30 minutach wlewam ją do mleka, mieszam i na koniec zatrzymuję krążenie mleka. Pozostawiam na kolejne 30 minut, utrzymując 37 stopni Celsjusza. Po upływie tego czasu sprawdzam jakość skrzepu. Jest ok. Kroję w pionie w dwóch kierunkach oraz w kilku płaszczyznach po skosie. Tak pokrojony skrzep zostawiam na 10 minut, żeby się wzmocnił. Następnie dalej go rozdrabiam, używając miotełki, noża i innych narzędzi. Instaluję ponownie termometr. Po zakończeniu rozdrabniania pozwalam ziarno opaść na dno i odbieram jedną trzecią serwatki. W jej miejsce wlewam taką samą ilość wody o tej samej temperaturze co serwatka. Dzięki temu ser będzie łagodniejszy i lekko ostrego smaku dostanie dopiero po miesiącach dojrzewania. Podgrzewam zawartość garnka bardzo powoli, 1 stopień na 3 minuty. Delikatnie mieszam. Cel 45 stopni Celsjusza. Ten etap to suszenie ziarna. Po osiągnięciu temperatury przestaję mieszać i ziarno serowe ponownie opada na dno. 
Odbieram serwatkę do poziomu ziarna. Sitko zabezpiecza przed przypadkowym porwaniem ziarna. Wiaderko pełne serwatki. Czas zmienić na inny zbiornik. To co teraz przygotuję nazywa się mokrą pracą. Masę serową wraz z resztą serwatki przekładam do formy, która będzie zanurzona w serwatce. Pozwoli to na bardziej dokładne ułożenie się ziaren sera w formie i zagęści go. To powinno zmniejszyć w przyszłości ilość powstających w serze drobnych otworów. Typowych dla serów robionych z mleka niepasteryzowanego. Ale całkiem raczej ich nie uniknę. Na tłok prasy wstawiam miskę z serwatką, około 3-4 kg. Czas prasowania 15 minut. Po tym czasie wyjmuję ser z formy, delikatnie obracam, bo jest jeszcze mało zwarty. Następnie ponownie wkładam go do formy i do mokrej prasy. Dopasowuję poziom serwatki i zwiększam nacisk o około 2 kg. Teraz pracuję 30 minut. Przyszedł czas na poważną pracę. Ser ponownie obracam. Układam chustę serowarską tak, żeby miała jak najmniej zagięć. Na tłok formy zakładam krążek dystansowy i dociskam ciężarem około 15 kg na jedną godzinę. W międzyczasie zrobiłem z serwatki ricottę. Chociaż serwatka była rozcieńczana wodą, sporo jej uzyskałem. Ponownie obracam ser. I zwiększam nacisk do 20-25 kg na około 10 godzin. Następnego dnia ponownie obracam ser i wkładam go do formy, tym razem bez chusty, w celu wygładzenia powierzchni. Czas prasowania 1 godzina, ciężar ten sam.
i koty po ociekinciu mam tyle. Przygotowuję 18% solankę. Układam w niej ser. Czas solenia 6 godzin na każdy kilogram. W połowie czasu obrócić ser w solance. Solenie odbywa się w lodówce. Prasa już niepotrzebna. Wraca do składziku. Koniec solenia. Wykładam ser na serowarski podkład, trzymam w chłodnej spiżarni, około 10 stopni Celsjusza. Kilka razy dziennie obracam, do czasu aż powstanie na serze własna żółta skórka. Wtedy czas na malowanie sera woskiem lub inną powłoką. Ja zwykle nakładam dwie warstwy. Potem ser trzymam w dojrzewalni 8-10 stopni Celsjusza. Wilgotność nie mniej niż 60 i nie więcej niż 85%. Co kilka dni trzeba obracać. Jak widać mam spory zapas serów. Czas rozkroić ten po 6 miesiącach czekania. Hmm. 6 miesięcy czekania na domowy ser, bo w końcówce listopada go zacząłem robić. Teraz mamy maj, połowa i tyle. Tyle mu wystarczy, żeby miał wspaniały aromat i bardzo, bardzo fajną konsystencję. A jak smakuje? <śmiech> lubię lubię domowe serki zwłaszcza takie które trochę już poleżały nawet jeżeli zapakujemy go woskiem czy tym podobną osłonką jak ja tutaj poliostanem to on będzie trochę jeszcze wysychał i to widać. To widać, że te krawędzie są bardziej suche. Bardziej takie twarde, ale im bardziej do środka, tym on jest bardziej plastyczny. Niemniej nie jest to taki ser, który będzie jak gąbka pracował, ponieważ to jest ser dojrzewający. Taki ma być. 
Hmm. Szkoda każdego kawałka. Tak jak powiedziałem, z zewnątrz prawie że chrupiący. Im bardziej do środka, trochę więcej plastyczności. Smak leciutko, leciutko ostry, ale tylko leciutko. Aromat bardzo intensywny. Znakomity, naprawdę znakomity ser na to, żeby go teraz pokroić w jakieś plastry, w kostkę, podać na stół. Do tego jakieś dobre winko, czy domowe, czy handlowe, to już wasz wybór. Znakomita przekąska na towarzyski wieczór. Teraz całości oczywiście nie zjem. Tego jest 2,2 kg już po podsuszeniu, po tym całym procesie. Tyle mi tego zostało, więc pokroję to jeszcze. Ten kawałek zapakuję w całość, to przekroję na pół i będę zużywał, rozpakowywał po kawałku. Teraz już dalej będę go przechowywał z zapakowanego próżniowo, bo go rozkroiłem. Gdybym go nie rozkrajał, to mógłby jeszcze nadal w odpowiednich oczywiście warunkach, czyli w dość wysokiej wilgotności, w temperaturze właśnie nie przekraczającej 10 stopni, mógłby jeszcze, jeszcze leżeć. Trzeba oczywiście dbać, trzeba obracać, trzeba nie dopuszczać do tego, żeby on tygodniami leżał na jednej stronie, bo tam się zawsze jakaś wilgoć skondensuje, a to może prowokować do powstawania jakichś pleśni powierzchniowych. To jest niepotrzebne. Wystarczy go, naprawdę wystarczy go co jeden, co dwa dni obracać i będzie się znakomicie przechowywał. Spróbujcie sami. Serowarstwo domowe jest genialna sprawa, a za coś takiego w handlu Zapłacicie krocie. Znakomity ser domowy. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie, polecajcie i róbcie domowe wyroby. Bo domowe zawsze jest lepsze. Na razie, hej. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki, i literatura dla pasjonatów. Zapraszam, 